So verse 31, the sound of the trumpet occurs before the generation passes, but verse 36 is the same subject as verse 31, and that means verse 36 also occurs before the first century generation passes away. Jadi ayat 36 ini akan terjadi sebelum generasi ini berlalu, sama halnya dengan disebutkan di pada ayat yang ke-31. Now there were other passages in Matthew 24 and 25 that speak about the feast of trumpets and they all refer to the fact that they did not know the day the Lord was coming. But remember, they understood the concept of the feast of trumpets. Ya, jadi sekalipun mereka mem, orang Israel memahami konsep daripada hari perayaan Nafiri, penyimpan Nafiri, tetapi uh, mereka tetap pada satu satu uh, konsep bahwa hari itu hari penghakiman itu kapan tidak ada satu orang pun yang tahu. So verse 42 you do not know what hour your lord is coming so they were to watch. Uh, verse 44 if they knew if the master of the house had known what hour the thief would come verse 50 the master of that servant will come on a day when he is not looking for him and at an hour that he is not aware of and verse 13 watch therefore for you know neither the day nor the hour all of those are repeats of the feast of trumpets the hidden day that was coming in that generation ada beberapa ayat lagi yang <coughs> maaf sorry uh, ayat 40 uh, ada beberapa ayat lagi setelah ayat 3 uh, ayat uh, 13 tadi gitu ya uh, ayat 42 ayat 13 4 ayat 50 uh, ini merupakan penandasan penegasan ya uh, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, seperti Tuhan yang nggak tahu kapan datangnya, uh, uh, itu menandaskan bahwa menegaskan kembali di Matius 25:13 bahwa tidak ada satupun orang yang tahu kapan anak manusia itu datang. All right, in the next slides we're going to touch him very lightly uh, to save time, but basically I think we have the foundation laid. So let's just briefly look at some of the concepts as we move forward. Ya, kita akan lihat beberapa konsepnya dengan dengan sekilas saja karena untuk menghemat waktu. All right, so the feast of trumpets in the epistles. 1 Corinthians 15, 51 and 52. At the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed. That's the feast of trumpets. 1 Thessalonians the Lord himself will descend from heaven with the shout, with the voice of an archangel, with the trumpet of God, and the dead will rise first. And then 1 Thessalonians 5, 1 and 2, concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. So all of these refer to the Feast of Trumpets. That's the idea. That's the concept. But we've learned that it would be fulfilled before that generation passed away. Okay. Jadi... <clears throat> Uh, tentang hari perayaan peniupan nafiri ini juga tercantum atau tertulis, tercatat di dalam kitab surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Dalam satu Korintus, dalam satu Tesalonika, ya, uh, tentang peniupan sangkakala ini. Jadi semua yang Paulus tulis di surat-surat tersebut, di daya tersebut, ini merefer, mer merujuk kepada hari pelaksanaan daripada hari peniupan sangkakala. Oke, okay. and one of the greatest places to study the feast of trumpets is in the book of revelation. Ya, tempat terbaik untuk mempelajari tentang hari penyimpan sangkakala ini atau hari penyimpan nafiri adalah di dalam kitab Wahyu. Revelation 1:10 I was in the spirit on the Lord's day and I heard behind me a loud voice as of a trumpet. Dikatakan pada Wahyu 1:10 pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring Seperti bunyi sangkakala. We have another name for the Feast of Trumpets, which was called the Day of Judgment. We've already alluded to it. 
just passages in the New Testament, Matthew 16, 27 and 28, Acts 17, 31, 2 Timothy 4, 1, Hebrews 10, 25, 1 Peter 4, 17. All of these are expressions of the Feast of Trumpets. Ya, hari raya penyimpan sangkakala atau penyimpan tafiri itu juga punya nama lain, yaitu hari penghakiman. Dan tentang hari penghakiman ini, seperti yang uh, kita bisa lihat sama-sama, tertulis dalam kitab Matius, dalam kitab Kisapan Rasul, 2 Timotius 4, kitab Ibrani, 1 Petrus, selain juga di kitab Pahi Pasal 1 tadi. Then we have the ha Melek, the coronation of the king, and this is the sounding of that last trumpet, Revelation 11 and verse 15, that says, Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven, saying, The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. So there's your last trumpet, there's your seventh trumpet, and the coronation of Christ as king. Nah, pada saat peniupan sangkakala ke-7 itu juga akan uh, terdengar suara nyaring di surga seperti dalam dalam kitab Wahyu pasal 11 ya. Uh, bahwa itulah hari pe pentabisan atau hari pemahkotaan di mana Kristus datang sebagai raja. Alright, another name for the feast of trumpets was the wedding of the Messiah. And this is why the coming of the Lord is tied to passages that relate to the wedding. You see that in Matthew 24 and Matthew 25, verses 1 through 13. In Matthew 22, in Revelation 19, Revelation 21, and Ephesians 5. So you always see the wedding connected to the coming of the Lord because that's another name for the Feast of Trumpets. Jadi hari raya peniupan sangkakala juga punya istilah lain, yaitu hari pernikahan agung yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21. Kita sama-sama tahu bahwa kedatangan Tuhan digambarkan seperti sebuah pernikahan. Ya, itulah juga sinonim atau nama lain daripada hari perayaan peniupan sangkakala. And the wedding always follows the destruction of the city and temple. Dan hari per Hari pernikahan itu juga akan diikuti atau di, uh, ditindaklanjuti dengan uh, kehancuran daripada kota-kota, kehancuran daripada bait suci. Okay, remember we spoke earlier about the opening of the books, and so another name for the day of judgment was the time for the opening of the books, where you have the court scene, and that's Daniel 7 and verse 10, and also Revelation 20 and verse 12, where the books are open. Same imagery for the Feast of Trumpets. Ya, yeah. uh, penggambaran daripada hari penimpan sangkakala atau hari penimpan nafiri itu juga digambarkan dalam pen, uh, mewakili atau diwakili daripada hari penghakiman. Hari penghakiman yang kita kita baca sama-sama tadi dalam kitab Daniel pasal 7 dan kitab Wahyu pasal ke-20. Hari penghakiman di mana Tuhan akan membuka kitab kehidupan dan akan menghakimi kita sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku itu. All right, and then we have another name, which is the opening of the gates. And there are two concepts I understand that relate to the opening of the gates. One, the gates of Hades, where souls had been kept because they could not overcome the power of sin and therefore be released to heaven. So these gates had to be opening, opened and therefore it was called the opening of the gates to release the prisoners from Hades. Ya. Yeah. Um, pada hari penghakiman itu atau hari penyimpan sangkakala itu juga dikenal sebagai hari pembukaan gerbang dan ada dua uh, gerbang yang dibuka waktu pada waktu itu terjadi. Yang pertama adalah gerbang Hades. Gerbang di mana tempat orang-orang yang tidak bisa mengalahkan dosa, mereka akan dipenjarakan di pintu gerbang Hades. Pada waktu penghakiman akhir itu, pintu gerbang Hades ini akan dibuka. So it's kind of a uh, correlation with Jubilees, where all of those who were enslaved were allowed to go free. 
And those are the passages that we see. Matthew 16, 18, the gates of Hades shall not prevail against the church. And then the Lord saying, I have the keys of Hades and of death. And so uh, they are released. Oke, okay. jadi um, pada hari itu, gitu ya, pada hari itu Tuhan akan uh, membuka, membebaskan orang-orang yang terpenjara, ya, karena Tuhan punya kuncinya, punya kunci untuk membuka pintu uh, hades. Alright, and the second concept of opening the gates would be the gates to the new heavenly Jerusalem. Hmm. Gerbang kedua yang akan dibuka adalah gerbang yang akan um, uh, gerbang daripada kota baru, kota Yerusalem yang baru. Because once they had assembled, repented for the Feast of Trumpets, they go through the Day of Atonement, God blesses them, and then gives them access to the Messianic Banquet, and of course, uh, that would be inside the city of God. Jadi setelah orang dihakimi, setelah orang bertobat, setelah orang ditebus, dibebaskan, ya, maka ini waktunya mereka untuk diterima, untuk masuk dalam Yerusalem yang baru, dan mereka akan mengalami yang disebut dengan pesta pora uh, surgawi. Ya, mereka akan berpesta, ber, 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 uh, bersuka cita di dalam satu tempat, yaitu di Yerusalem yang baru ini. And that would be uh, the day of judgment, the seventh angel sounds, And of course, that became the time for resurrection, the wrath of God to be poured out, the time the dead should be judged, and the time for him to reward, give reward to his servants, the prophets, and the saints. Itulah waktu di mana ketika nafiri ketujuh dibunyikan, ini waktunya Tuhan untuk menumpahkan murkanya, tapi juga waktu di mana Tuhan akan memberikan upah kepada para hamba, para hamba-hamba, para nabi-nabi, dan orang-orang kudus yang uh, takut akan nama Tuhan. Okay, and we've already sort of pointed out the passages related to resurrection. Uh, Isaiah, the great trumpet will be blown, verses 12 through 13. We've touched on 1 Corinthians 15, uh, 1 Thessalonians 4, and Revelation 11, 15, all of which are tied to the Feast of Trumpets, the sounding of the last trump, and therefore... Uh, the unknown day being fulfilled within the first century generation. Ya, jadi uh, hari, pen- hari peniupan sangkakala itu uh, uh, berkaitan dengan apa yang terpulis dalam kitab Yesaya pasal 27. Ya. Itu adalah hari di mana sangkakala akan dibunyikan, hari di mana orang akan dibangkitkan, dan hari uh, di mana Hari penghakiman akan dilakukan. All right. So in summary, and this is our last slide. The Feast of Trumpets was one of the Lord's appointed festivals. These were their dress rehearsals for the end time. So every year they were literally going through these feast days and rehearsing, if you please, the okay. feast, uh, the the time of the end. Okay. Jadi sebagai kesimpulannya adalah hari penipuan sangkakala ini adalah hari yang memang Tuhan tunjuk sebagai salah satu hari perayaan. Ini adalah waktu untuk persiapan menuju pada akhir zaman dan bangsa Israel diberi kesempatan untuk berlatih tentang uh, akhir zaman ini selama 1500 tahun sebelum itu benar-benar terjadi. Alright, so Israel got to practice the end time for 1500 years before it occurred. They were well indoctrinated in the meaning of the feasts. Jadi orang Israel benar-benar sudah terindoktrinasi, sudah ngerti benar konsep uh, tentang hari perayaan penipuan sakakala ini. Karena selama 1.500 tahun mereka sudah berlatih ya dengan enam kali peniupan sebelum mereka uh, masa panen mereka itu uh, sebelum itu benar-benar terjadi hari penghakiman itu atau hari peniupan sakakala terakhir itu. So they knew with the sounding of the first trumpet on the first month that once that trumpet sounded they were in succession for a total of seven trumpets one every month and each time that was a warning letting them know they were getting near 
to judgment. Jadi mereka ngerti benar ya bahwa kalau ada enam kali di pancakala itu adalah masa mereka untuk mempersiapkan diri mereka bahwa nanti kalau sudah enam kali yang ketujuh ini pasti adalah penghakiman. Jadi selama enam kali itu ditiupkan, sangkala ditiupkan mereka bersiap bersiap siap. The feast of trumpets was the only feast day that fell on a new moon. Thus the only one that they never knew the day or the hour. Hari perayaan atau hari penyimpan sakakala ini adalah hari perayaan satu-satunya hari perayaan yang jatuh pada hari bulan baru. Di mana kapan itu terjadi? Tidak ada satu orang pun yang tahu persis kapan hari dan juga jamnya. And that is the background for all the New Testament passages on the end time that talk about not knowing the day or the hour, they always understood it was going to come in their generation, in the first century generation. Mereka tahu persis bahwa uh, meskipun mereka nggak tahu kapan itu terjadi waktunya, tapi mereka tahu persis bahwa itu akan terjadi pada generasi mereka. All right. And that is um, the conclusion of my presentation. I understand there is to be a Q&A session, questions and answers. Yes. So we'll um, open for questions and answers. Okay. So itu, itu semua tadi, uh, apa yang mau disampaikan oleh Pastor William pada sesi malam hari ini. Dan ini waktunya kita akan melakukan Q&A, tanya-jawab. Seperti tadi.